வணக்கம் நண்பர்களே தேன் வளர்ப்பு தொடர்பான பயிற்சி வீடியோ பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ அப்புறம் பார்ட் ஃபோர் இருக்கு அந்த மூணு பார்ட்டையும் பார்த்துட்டு பார்ட் ஃபோர் பாருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் அதோட லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்டில் இருக்கு தேவைப்பட்டா வச்சிருக்கு ஆந்தனிய சில பூராமே அள்ளி ராஜ்யம் தான் இங்கே நடக்கிறது பூரா பெண்களுடைய ராஜ்யம் தான் வேணும்னா ஆந்தனி உள்ள இருக்கலாம் உணவு பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுச்சுன்னா எல்லாம் வெளியே துரத்தி விட்டுருவாங்க பண்ணிலிங்க உள்ளிங்கிறது சாக வேண்டியது அப்படியே அப்படி நடக்குது இதில் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்கார தேனி வெளியில் வளர்க்க முடியுமான்னு கேட்குறேன் சார் வச்சாரா சார் இது இது வேறங்க அது வேறங்க ஏன்னா ஒரு சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணார்னா ஆப்பிரிக்கா நாடு நாட்டில் இருக்கிற மலை தேனி கூட இத்தாலி தேனியோட விந்தணுக்கள் எடுத்து வச்சு ஒரு செட்டப் பண்ணாருங்க அது வந்து இப்போ கில்லர் பீன்னு மாறிடுச்சு அந்த லேப்லேருந்து வெளியே போய் ஒரு அந்த தென்னமரிக்கா கண்டமே பூரா பரவிடுச்சு நீ அடுத்து வடமை வடமரிக்கா நோய்க்கு போயிட்டு இருக்குது என்னங்க ஏன்னா அவ்வளவு அது பேர் நீங்கள் தான் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பாருங்க தெரியும் கில்லர் பீன் கொலைகார தேனின்னு அப்படியே அவ்வளோ அட்டாக் பண்ணாத தேன் பயங்கரமாக வைக்குதான் ஆனால் இந்த மலை தேனியோட குணம் அது கொட்டிக்கிச்சு தேன் நிறையா வைக்கிற இத்தாலி தேனியோட குணமும் கொட்டுற மலை தேனியோட குணமும் சேர்ந்துக்கிச்சு அதாவது நம்ம இப்போ சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இது மலை தேனி நிறைய நாடுகளில் மலை தேனின்னு ஒன்றே கிடையாது நம்ம இந்தியாவில் மட்டும்தான் இத்தனை வகையான தேனீக்கள் இருக்குது இது நம்ம நான் மலை தேனி இங்கே இருக்கிறது வேற இமயமலையில் இருக்கிற மலை தேனி வேற ரெண்டுமே டோட்டலாக வேற அடுத்தது வந்து வேலைக்கார தேனி வேலைக்கார தேனியோட வாழ்நாள் நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் ராணி தேனியோட வாழ்நாள் மூணு வருஷம் ரெண்டும் ஒரே ஒரு முட்டையில் இருந்து தான் வெளியே வருது ராணியோட முட்டை ரெண்டும் பெண் முட்டையாக மட்டும்தான் விடுது தேவையான போது தேவையானதை ராணியாக மாற்றுது தேவையானதை வேலைக்கார தேனியாக மாற்றுது ஈக்கல் அப்போ இந்த வேலைக்கார தேனி வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு நாளில் செத்து போகுது ஆனால் ராணி தேனி மூணு வருஷத்து வரைக்கும் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தினம் ஆயிரக்கணக்கான முட்டை வேறு விடுது அந்த ராயல் ஜெலி தான் அந்த காலத்தில் ராஜாக்கள்லாம் நூற்றுக்கணக்கான மனைவிகள் வச்சுருந்ததா சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க போய் மா இன்னொரு அதாவது மலங் குறவர்கள் விட்டு போய் ராயல் ஜெலி எடுத்துகிட்டு வந்து சாப்பிடுவாங்களாம் இயற்கையான வயாக்கிறவாக பயன்படுதுன்ட்டு அது அதனால தான் அதுக்கு அவ்வளோ ரேட் ரெண்டு லட்சம் ரூபா வரைக்கும் போகிறதுக்கு காரணம் உடம்பு கெடுதல் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்ட்டு அது எப்படி கிடைக்கும்னா ராணி உருவாகுது இல்லைங்களா உருவாகிறவ நிறையா ராயல் ஜெலி வச்சுருக்கு அப்போ நம்ம ராணி தூக்கி போட்டு அந்த ராயல் ஜெலி மட்டும் எடுத்துக்கிறது அப்படி தான் இன்றைக்கி அது ராயல் ஜெலி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க முட்டையாக்கும் <laughs> 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 அதோட பருவம் வந்து முட்டையாக இருக்கும்போது அதை எடுத்து எறிஞ்சிட்டு அந்த சும்மா நம்ம காதில் அழுக்கு எடுக்கிற மாதிரி ஒரு இது வச்சுருக்காங்க அதை வச்சு அப்படியே வலிச்சு எடுத்துரும் வந்துடும் வலிச்சு எடுத்துகிட்டு ப்ரீசரில் ஏற்றிடலாம் உடனே கிடைக்கும் ப்ரீசரில் வச்சுட்டா அதுக்கப்புறம் தான் கிடைக்கும் இத்தாலி தேனியில் நிறைய கிடைக்கும் இதோட சைஸ் அதிகம் சைஸ் பெருசானதுனால கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும் அது நார்த்துலலாம் நிறைய எடுத்து கேப்சூல் பவுடர் பண்ணி கேப்சூல் ஆக்கி எடுத்துட்டுருக்காங்க இது நம்ம இடத்துக்கும் வந்துடும் கொஞ்சம் நாளைக்கு வந்து நினைக்கலாம் <laughs> நிறைய வச்சுருப்பாங்க அது இதுலேயே நூ நூற்று கணக்கில் வைப்பாங்க இதில் நூறு ரூபாய்க்கு முடியாது அதில் நூற்று கணக்கில் வைப்பாங்க ஒவ்வொரு லைனாக ரீப்பர் வச்சு ஒவ்வொரு லைன்லேயும் அடுக்கடுக்காக வச்சுட்டு அப்புறம் எடுக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரே சட்டத்துலேருந்தே ஒரு நூறு கிராம் ஐம்பது கிராம் ஒட்டுக்க கிடைக்கும் அது இட்டாலியன் பீவோட ஃப்ரேம் வந்து இத மாதிரி ஒரு மூணு மடங்கு பெருசாக இருக்கும் குறைஞ்ச பட்சம் வந்து இன்னொரு மூ ரெண்டு மடங்கு இருக்கும் இவ்வளோ இங்கே இருந்தது பாக்ஸ் காட்டுறேன் அதனால் அவங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்குது போலன் எடுக்கிறதும் இந்தியன் பீஸில் கம்மியாக தான் வருது இ இட்டாலியன் பீல அதிகமாக எடுக்கிறாங்க 
அது என்னத்தினாலன்னா அந்த சூரியகாந்தி இந்த மாதிரி பெரிய தோட்டம் உள்ள பயிர்கள் உள்ள இடத்துல தான் மகரந்தம் அதிகமாக கிடைக்கும் அந்த இடத்துல கலெக்ட் பண்ணுறேன் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம காலி பண்ணிக்கிட்டோம்னா பூச்சி வளராதுங்க இன்னும் மகரந்தம் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் அந்த போ போலன் ட்ராப் வச்சு எடுத்துருவாங்க அந்த டேப்பை மாட்டிடுவாங்க கேட்டு அதில் நுழையும் போது ரொம்ப சிரமப்பட்டு நுழையும் இப்போ காலை ஒட்டிட்டு இருக்கிற மகரந்தம் அப்படியே உருந்துக்கிறது இதில் நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் சொன்னோம் அதில் இருபத்தொரு நாள் உள் வேலை செய்யுங்க உள் வேலைன்னு என்ன அடை கட்டுறது அடை கட்டுறது கூட்டை சுத்தம் பண்ணுறது ராயல் ஜெல்லி உருவாக்கி கொடுக்கறது கூட்டினோட வெப்பநிலை பராமரிக்கிறது எதிரிகள் யாராவது வந்தால் அவங்கள கொட்டி கொள்வது மெழுகு உற்பத்தி பண்ணி போடுறது அடை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீஸ்னு சொல்கிற அந்த கட்டணம் கட்டுற வேலைகள் வந்து அந்த மெழு அடை கட்டுறது இதெல்லாமே வந்து உள் வேலை வளர்கிற புழுக்களுக்கு உணவு கொடுக்கறது இது இதெல்லாமே வெளி வேலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே தேன் கிடைக்குது எவ்வளவு கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்குற உழவு வேலை செய்கிறது இன்னொரு வேலை தேன் எடுத்துகிட்டு வர்றது இன்னொன்று தண்ணி எடுத்துகிட்டு வர்றது தேன் எடுத்து போக எவ்வளவு தூரம் போகும் சந்தேகம் வருதுங்களா ஒருத்தர் கேட்டீங்க அப்படி தானே கேட்டீங்க கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி ஒருத்தர் கேட்டாங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி தேன் கிடைச்சா ஆறு கிலோமீட்டருக்கு மேலே போகாது கிடைக்கலின்னா ரெண்டு கிலோமீட்டர் கூட போகும் எவ்வளோ பக்கமாக இருக்குதோ அவ்வளோ கவலை சீக்கிரமாக கொண்டு வந்து உள்ளுக்கள் நிரப்பிக்கிட்டே இருக்குது அதே தேனிக்கில் எடுக்கணும் ஒரு தேனி நல்லா வேலை செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு ஜாதி குயினாக இருக்கும் நல்ல ஜாதியான இதாக இருந்ததுனா தான் அது வந்து நிறையா தேன் வைக்கிற மாதிரி இதாக இருக்குது அப்படின்னா ராணி தேனி உருவாக்குறதுல ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் நல்லா கூட்டத்துலேருந்தே எடுக்கணும் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி அடுத்தது வெளி வேலைங்கிறது சொன்ன முடியாது அந்த உழவு வேலைன்னா எங்கே தேன் கிடைக்குது அப்படின்னு போய் பார்த்துட்டு வருமுங்க பார்த்துட்டு வந்து தேனிக்கல் வந்து ஒரு மொழியில் சொல்லு அந்த மொழிக்கு பேர் நடன மொழி டாக்டர் கார்ல் வான்ஸ் வான் பிரிஸ் அப்படிங்கிறத தான் அதை வந்து தேனிக்கல் வந்து நடன மொழியில் தகவல்களை பரிமாறுன்னு கண்டுபிடிச்சாருங்க அவருக்கு வந்து நோபல் பரிசு கொடுத்தாங்க எப்படி நடன மொழின்னு என்னென்னா வந்து வட்ட வடிவத்தில் ஒரு டான்ஸ் ஆடுதுன்னு வச்சுக்கங்க வட்டமாக ஆடுங்க வட்டமாக ஆடிச்சுன்னா சூரியன் இருக்கிற திசைக்கு நைன்டி டிகிரியில் தேன் இருக்குது இதே அரை வட்டம்னா நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியில் இருக்குது அதே எட்டு வடிவம் நடனம்னா ஒரு அளவில் இருக்குது பிறை வடிவ நடனம்னா ஒரு மாதிரி இருக்குது ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸிங் நடனம் அந்த மாதிரி நிறையா டான்ஸை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாருங்க ஒரு தேன் வந்து கூட்டு வச்சு தேனாகி வர்றதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகும் சீசனை பொறுத்து தான் தேன் கிடைக்குங்க இவ்வளோ நாலு நல்லா கணிக்கவே முடியாது ரெண்டு வயசு உங்களுக்கு இருக்கிற அனுபவம் ரெண்டாவது வெளியில் கிடைக்கிற தேன் இந்த ரெண்டும் பொறுத்தது ரெண்டாவது அந்த கூட்டோட நல்ல ஜாதியாக இருந்ததுன்னா அது ஒரு மாதிரி நல்லா வளர இப்போ தேன் வளர்த்து வேகமாக அது பெருசாக வளர்த்து எடுக்கிறது உங்களுடைய சாமர்த்தியம் தான் இது தேவையான போது நல்ல உணவெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து நல்லா வளர்த்துனிங்கன்னா சீக்கிரமாக வளர்ந்துரு அது அதுக்கு உணவு ஊட்டாமல் விட்டு அப்படியே தானாக வளர்க்கணுட்டிங்கன்னா மெ மெதுவாக தான் கிடைக்கும் அது அது சொல்லித்தரேங்க அது நேரில் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு புரியும் அது அதெல்லாம் ஒரு அதெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லலாம் உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லித்தரேன் கூடு விரிதல்ங்கிறது ஏற்கனவே நடக்குமுங்க ஏற்கனவே இருக்கிற ராணி தண்ணி வந்து கொஞ்சம் ஐயை கூட்டிட்டு போயிரு வெளியில் போயிருங்களா வருங்க அதெல்லாம் வருங்க அப்படி அடைச்சலாம் வைக்கிறது இல்லைங்க ஆ வருங்க வந்துடும் ஏற்கனவே அதாவது கூடு பெருசாயிருச்சுன்னு வச்சுங்களேன் ராணி தண்ணி வந்து ராணி பொருள் அப்படிங்கிற ஒரு உணவு கொடுத்து ராணி இந்த வேலைக்காய் தேனிகள்லாம் மல்டாகிட்டே வச்சிருக்கு அந்த ராணி பொருளுக்கு எல்லாமே இந்த பெருசு கூடு பெருசு ஆயிடுச்சுன்னா அது கம்மியாக கிடைக்க ஆரம்பிச்சிரு கம்மியாக கிடைக்க ஆரம்பிச்சதை வச்சுமே கூட்டோட வெப்பநிலை அதிகமாக வரதை வச்சு கூடு பெருசு ஆயிடுச்சுங்கிற விஷயத்த அது முடிவு பண்ணு அப்போ என்ன ஆகும்னா முதல்ல ஆணி தண்ணி நிறைய உருவாக்கி விட்டு அடுத்து ராணி தண்ணி உருவாக்குறதுக்கு ஒரு கப்பை கட்டு தனியாக கப்பை கட்டி ராணியெல்லாம் வச்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா ராணி வந்து வளர்ந்து பெருசாகி சீல் ஆயிரு சீல் ஆகி ஒரு ஒம்பதாவது நாள் பத்தாவது நாள் என்ன ஆகும்னா ஏற்கனவே இருக்கிற ராணி தண்ணி பாதி ஈயே கூட்டிகிட்டு போயிரு இதை புதுசாக வந்தது வளராது அந்த வெளி வந்திருக்காது அது அது ஒரு பாதி கூட்டிகிட்டு போயிடு அதுக்கு பேர் ப்ரைமரி ஸ்வாமிங் அப்படின்னு பேர் அது போனதுக்கு பிறகு என்ன ஒரு ஓரமாக போய் ஒரு ஏதோ ஒரு வெளியில் ஒரு மரத்தில் வைக்க வந்துருக்கு இருபத்தி நாலு நேரத்தில் அது புது இடத்த தேடிக்கு போயிருங்க புது இடத்த பார்த்துக்கிட்டு போயிரு அப்புறம் இது வந்து ரெண்டு நாளுக்கு ஒரு நாளுக்குள்ளே வெளியே வந்துடும் புதுராணி புதுராணி வந்து கூட்டெல்லாம் சுற்றி பறந்து பார்த்துட்டு அது அப்புறம் ஆண் தண்ணியோடவில் சேர்ந்து அந்த இந்த ப
நாட்டு தேனும் சரானா இண்டியான்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு ஊரில் ஒரு பேர் சொல்கிறாங்க இப்போ கடலூர் பாண்டிச்சேரி ஏரியாவில் புத்து தேனிங்கிறாங்க ஒரு ஊரில் நாட்டு தேனுங்கிறாங்க ஒரு ஊரில் பொந்து தேனுங்கிறாங்க ஒரு ஊரில் அடுத்து தேனுங்கிறாங்க நாங்கள் அந்த மாதிரி நாங்கள் கொடுக்குறதே இங்கே உருவாக்குறதே நல்ல ஜாதியான குயினாக பார்த்து உருவாக்குவோங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நான் அது அது முட்டை வச்சுருக்கிறத பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நல்ல ஒரு அட அடபுரம் முட்டையாக இருக்குது ஒரு அடபுரம் புழுவாக இருக்குது அப்படி ஒரு பால் மாதிரி நல்லா இருக்குது அந்த மாதிரி அது நீ பாருங்கள் தெரியும் நம்ம கவர்மெண்ட்டு கொடுக்குறது இங்கே கொடுக்குறனால எது இல்லைங்க எங்கே கொடுத்தாலும் நம்ம இங்கே இங்கே வந்து வாங்கினாலும் அதே ரெண்டாயிரத்தி நூறு தான் அங்கே வாங்கினாலும் அதே ரெண்டாயிரத்தி நூறு தான் என்ன உங்களுக்கு அந்த இடத்துக்கே கொண்டாந்து கொடுக்குறோம் அங்கே வந்தால் வந்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது அதில் உங்களுக்கு அது இல்லாமல் அவ்வளோ தான் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த அதில் வந்து அதில் வந்து ரொம்ப குவாலிட்டி பார்த்து தான் பண்ண முடியுமுங்க அப்புறம் இடமாத்தி வைக்கிற போது ஒரு பத்து கூட மாற்றினா ரெண்டு ஓடி போகிறதுங்கிறது இயற்கை அந்த இழப்புங்கிறது தேன் வளர்ப்பாளர் வந்து சந்திக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன தேனீக்களுக்கு வர நோய்கள் ஏ உணவு ஊட்டுறது கூடு பிரித்து வைக்கிறதெல்லாம் இருக்குது டீ சாப்பிடுங்க டீ ஈ கொட்டினதையும் செத்துருமுங்க அது குடலுடைய தளவு பகுதி ஓப்பன் ஆகிடும் அது அதிகபட்சம் எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள செத்து போயிருக்கு அதாவது வயிற்று வயிற்று போக்கு எப்படி செத்துருங்க ஒரு ராணியும் போயிட்டாலும் சரிங்க ஐயா அதாவது என்ன கூடு காலி ஆகிறது தேன் வளர்ப்புக்குள்ளே இருக்கிற முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை அது பிரச்சனையாகவே நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் நூறு வாய்ப்பு என்ன ஒரு வீடு வந்து ஏன் அஞ்சு வீடு பத்து கூடு வைக்கணும்னு சொன்னால் முதல்ல ஒரு வீடு ஓடிடுச்சுனாலும் நூனில் வச்சு பிரித்து வச்சுக்கலாம் ஒரு கூட்டம் பத்து கூடாக கூட பண்ணிடலாம் ஒரு வருஷத்தில் நான் சா சாதாரணமாக ஆறு கூடு ஏழு கூடு பண்ணிடலாம் நல்ல அனுபவங்களாக இருந்தால் பத்து கூட பண்ணிடலாம் பத்து பண்ணிடும் இல்லைங்க பிரச்சனை நம்ம நம்ம இருபது வரைக்கும் பண்ணுறோம் வர ஒரு வருஷத்தில் அப்படிங்களா நார்மலாக ஒரு ஆறு கூட ஏழு கூட பண்ணிடலாம் ஒன்று ஓடிச்சுனா இருக்கிறதுல பிரித்து வைக்கிறது எப்படி நீங்கள் அதுக்கு தான் அதை பயிற்சிக்கு வாங்க சொல்கிறது இப்போ இன்னும் இப்போ இனி ஒன்று ஓடு ஒன்று காலி ஆகுதுன்னா நீங்கள் இருக்கிறத வச்சு பிரிச்சுக்கலாம் காசு போட்டு வாங்கக்கூடாது வாங்க வேண்டிய தேவையும் கிடையாது பார்த்துக்கலாங்க அது பார்க்கலாம் சொல்லணும் கொட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு மாஸ்க் மாதிரி எதாவது போட்டு வேண்டிய இல்லை சார் கடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்னா இது போய் அடிக்கிற கருவி இருக்குது அதே நீங்கள் பாருங்க கொட்டு வாங்காமல் தேன் வளர்க்க முடியாது எல்லாத்துக்கும் நீ கொட்டு உண்டு ஒருத்தரை கூட கொட்டு வாங்காமல் வெளியே கேட்டு வெளியே விடலாம் இல்லை பழகிட்டு தான் போகிறீங்க அப்போ தான் தெரியும் இவ்வளோ தானே அப்படின்ட்டு ஒன்றும் இல்லைங்க ஒன்று ஒரு ஈ கடிதம் ஒரு ஐநூறுவா லாபம் நிறைய வியாதிகளும் அது அப்புறம் ஆமாங்க நிறைய நோய்களுக்கு நல்லது தேன் வளர்த்துறவங்க வீட்டில் சண்டையே வராது வழி ஏத்து பழகிடுவோம் இதையே உடம்போட உள்நிலையில் வேலை செய்கிறதா சொல்கிறாங்க யோகா பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதனால் மன அமைதியாகுது தேன் வளர்த்துனாங்கிறாங்க தேன் கொட்டு வந்து வைத்திய முறையாகவே இருக்குது ஏபி தெரப்பின்ட்டு நிறையா நாடுகளில் இது பண்ணுறாங்க நம்ம நாட்லேயும் பண்ணுறாங்க ஒரு கொட்டுக்கு ஐநூறுரூவா வாங்குறாங்க காசு ஆமாம் ஒரு ஈ வாங்கி ஒரு பெட்டி வாங்கி நாளே நாலு கொட்டு விட்டிங்கன்னா போதும் பெட்டி உங்களுக்கு பிரி